Pues bien, esta alegría aquí en el corazón de la faja y este mensaje, que aquí nadie se equivoque, que aquí nadie se confunda, el petróleo y su industria petrolera está firmemente en manos del pueblo para defenderla y está firmemente en la conducción de la revolución bolivariana para concluir y construir el legado que nos dejara el comandante Chávez. Yo quiero a nombre de nuestro gobierno revolucionario, en primera instancia entonces, transmitir un saludo de nuestro presidente Nicolás Maduro a todos ustedes, muchachos. Quienes el día de hoy están ingresando a nuestra nueva PDVSA, a nuestra querida PDVSA, y forman parte ya integral de nuestro batallón Faja. Yo decía que esto era un sueño de Chávez, y que estamos muy satisfechos de estar aquí cumpliendo ese sueño. Y como decía Pedro León, Chávez está presente acá con nosotros, está presente en toda la faja, está presente en sus bosques, está presente en sus sabanas, está presente en sus muchachos, está presente en sus trabajadores más curtidos que tengo allá al fondo, está presente en sus instalaciones, está presente en el sueño hecho hoy día una realidad. Nosotros tenemos la inmensa fortuna y además la enorme responsabilidad de haber compartido con el comandante Chávez sus sueños, sus legados y hoy transformarlo en una realidad creadora que permita cambiar de una vez por todas el destino de nuestro pueblo para tener una patria como lo soñara el libertador Simón Bolívar, como lo soñara el comandante Chávez, libre, soberana, amplia, luminosa. El tema petrolero es un tema fundamental. Venía relatando lo difícil que ha sido estar aquí. Venía relatando cuánto nos ha costado, cuánto le ha costado a este pueblo construir la soberanía sobre sus recursos naturales, sobre el petróleo. Podríamos decir sin lugar a duda que todo el siglo XX fue el siglo del saqueo a nuestro pueblo, a nuestro país, le robaron su petróleo y nos convirtieron en un país dependiente, colonia del imperialismo norteamericano. El mismo imperialismo que jamás aceptó al comandante Chávez, el mismo imperialismo que todos los días, con sus lacayos locales, lucha y pelea para conspirar contra el pueblo, son los enemigos del pueblo. Ustedes, muchachos, entonces, son herederos, poseedores y actores de uno de los principales legados que nos ha dejado el comandante Chávez. El comandante Chávez nos ha dejado patria y nos ha dejado un plan por el cual luchar y nos ha dejado unas perspectivas de futuro. Y en esas perspectivas de futuro, uno de los principales campos de batalla es aquí la faja petrolífera del Orinoco. No hay nada más ligado a la soberanía de un país que el manejo del petróleo. Es un concepto que está íntimamente vinculado a lo territorial. El petróleo es nuestro, está en nuestro subsuelo y debe ser utilizado para beneficio de nuestro pueblo.